大哥，你的老婆在外面找人是因有人了，是因为拉窗帘儿，不满意。有的人，但是如果你你你自己不能确定，但是你自己自己判断是这样的，那你有没有想过啊，大哥？如果因为这个原因，他他他现在是跟外面的男人住一起了，是吧？嗯嗯嗯。如果因为这个你你可以离婚啊，但是离了婚以后，我我不我不，我也不去劝你我该不该离婚，但是我只判断你未来可能遇见什么问题。基于人性来讲，如果你你你那方面可能就是他对你那那方面不满意，那也有可能下一个女人你娶的下一个女人他也不满意。哎，我感觉这个这个这个东西可以那个的，可以治的。这多年来，其实我们这个都没有经管它，我感觉可以那种的，知道吧？那除非你治好。那如果你治好的话，你就没有必要离婚了呀。没有啊，主播，你这个话也不对。每个人他的需求量不一样啊，他不是每个女人都有这么大的需求啊，对不对？对大哥，不不不，大哥，你听我说啊。这不是频率的问题，这是质量的问题，懂吗？理解了吗？我知道你在说什么呀，对不对？所以说，你你你你你你你，就是就是频率再高没有质量，那也是零啊。没有啊，那个主播你你听懂这句话？有的女性她求一一个小时，有的女性她求一半个小时，有的她求一二十分钟、十分钟，这个都是有的呀。我说的是质量，时间的长短不代表质量低，兄弟。是的，是的。这话有毛病吗？没有毛病，只要他爽就可以，非。<笑>这个东西是重要，得有质量嘛。时间长短不重要，十分钟也可以。所以说，每个人的需求量不一样嘛。哎，好，等自己。那那那那那那，你就是，就是就是说，如果说因为是这种原因的话，你找下一个老婆也有可能会有背叛的原因，背叛的出现。还有就是说，哎，还有就是说，现在。现在说什么？嗯，哎呀，现在什么？哎呀，夫妻背叛的太多了，不光是女人背叛，男人背叛也有多呀。别扯这些，是不是？咱谁也不说谁，就是这个社会可能是由于啊，网络太发达了，认识个异性也太简单了，你随时随地都有可能会有别的异性来诱惑你。我知道，主播主播姐姐，我也说，其实他他们丈母娘。我大姨、小姨其实都目前还都向着我，跟说实话，变的我也不会这样的，真的对我挺好，不管咋地去。昨天哎，上次回来在他家待出了是一个星期嘛，一个礼拜。他说，我我丈母娘还让我给他拉窗帘呢，哎呦！哎呀，别别别说了，别说了，这这这这这别说啊，别把我直播间搞搞。这个我真他妈好笑，我靠！哎，那你想问我什么呀，大哥？就想问这个事情怎么办？有你有没有好的方案？我觉得你小女儿你自己呀、啊，我我不说你怎么办，我就觉得你离了这个婚，代价就是你的两个女儿在给你们买单。因为你也半辈子了，大哥，你四十岁了呀，你顶多还有个二十来二十来年的这种夫妻男女方面的关系，对不对？再过个二十来年，你们老夫老妻啦，也没有那个想法和和和和那个欲望了。你为了这个二十年的生活，导致你两个女儿一辈子就是处于单身的这种离异的这种，未来影响他们的学习呀、啊。学习呀，以及择偶呀，还有的心理健康成长啊，值当的吗？啊
，是不是？啊？你说，你重新再连一下，那吗？你说的我我也明白，你就是孩子。你四十岁了，知道吧？你四十岁了，你不是三十岁。是啊，就是现在。你你这两个娃确定是你亲生的吧？嗯。这两个娃确定是你亲生的吧？那应该是如假包换的，那几年一直在一起，你天天长得像不像啊？啊？嗯？长得像不像啊？嗯，肯定像，还是你这说的是不得了。这个不会，不会，这个不会。怎么说呢？嗯。哎。长得像。离了婚的话，多久可以复合呀？都可以啊。这个东西啊，都可以，可以的。唯独是你，你说是不是？唯独，嗯、大哥，你说你离了婚，两个两个女儿买单，你小女儿还那么小，你现在存款多少钱了？啊？现在多少兜里还有多少存款呢？还是关键是我那个他，我去年买了一台车，花了三十万，就是货车。我现在搞货车，现在没有存款了。这样这，还有啊，有啊，有十，还有三四十万没有呢。嗯。去年买个货车，跑货车这两年挣的挣也挣的不多，去年今年挣了一二十万。嗯。那我觉得你这两个太两个女儿太小了。哎，他那个他在外面跟别的男人住住多久了？嗯，二二年，三年了吧？二二年，三年了。二二年几月份？八九月份吧。两年吧。二二年。二三年，二四年啊，二年到二三年到二四年,年两年嘛、嗯。你女儿太小了。嗯。女儿太小了。你说啥？女儿太小了。女儿太小了。那我想表达意思，你是看，你是更注重你的两个女儿的未来，还是更注重你的自己自己的情感感受？你自己选呗。两全其美。嗯。你想两全其美不太可能啦。你想两钱两两个都要不太可能，你这两个选一个嘛？是想要女儿的未来，还是想你自己更要自己的？既要又要啊！那既要又要，我没有办法呀。嗯？我没有办法让你既要又要，你只能选一个，因为这个女的她不会。大哥，你以为我是万能的吗？我要真的是万能的的话，都，我要是万能的话，哎，我的咨询费这这这收几万块钱都不止。千能也可以嘛，你说女人们聊聊嘛，到底是这个事情。那如果你要是因为拉窗帘儿不行的话，那你就把窗帘儿弄合格了。这个简单，真的，我我。那你就那你就把这个弄合格了以后。那我感觉应该就又有很大的概率就可以两个都要啊，好吧？这就是唯一的解决办法呀。哎呀，你不知道我上次回来他说过，说你是不是自然？我想的可笑，他妈。他说什么？估计
他说你什么？哎呦我的妈！那你是他问了我两次，你是不是你是不是想治？你什么时间治？<笑>那他就是对这个不满意啊。嗯、啊？他就是对你这个不满意啊。我知道。我觉得这个治不好，我认为治不好，不是打击你们。我知道原因，还是哎，你打击我，你不打击我，几十岁了，我还不知道吗？又不是说是，这个能治好吗？好个屁！他时而可以，时而不可以了，你也是，他也不说一直练了，你也是。他不能稳定啊，他能不能稳定啊？就就是，呃，哎呀，那个。加上也治一下应该问题不大，真心话，对我也很有自信。哎呀，行啊，我没办法了，大哥。